اکنون یک روز زندگی سپیتلی الله پر نامه سلامون دوستان و هیله داشته روح جور و خوشحال و سعی او تلویزیون تا ناس و سعی دیگر روز زندگی خبرانه پخشالی سر وی نی دوستانو دیگر روز زندگی پخبرانه که زد زیاد اصل دخبرانه تاس تبران بکوم او پدی خبرانه که مو دیوک از دیوی ورز جوان تاس و تحقیر کو ترسانگی دیگر کس دژون پار تاس تمالمات در کو داشت اگر کس سوک دی صبر یابی لری پژوان که سکارونه ترس را کردی دی نو لکسنج است تاس پنور خبرانه که هم دیگر روز زندگی پخبرانه که داشت سه چیز وایم تاس و دیدلی دی نو نن رس هم مو غوارو چه دیوک از دیوی ورز جوان تاس و تحقیر کو ترسانگی دیگر کس ده شخصی جوان او ده هم هم دارن که دیباریاو ده کاری جوان پاره ای تاست معلومات در کو نو پکارده سر ازو انظور نمینو داشته نن راز لمس سر پخپارونه که بذار زوک وی با انظور نو که وینو بیت را گرزو لمس سر پاتی سی لغختلو گامونو سر دیه وی نویخ پارونه پلور ده تل پسیر مو یا از البیا هم هست کری چه دی یک روز زندگی پخ پراونه که مو لیه وی نوی چیری سراش ناکلو از موگ دینن رز یک روز زندگی خ پراونه لغخت لیتوان دی سود علی شورا دی دارولین شهر رستیال سرده مشتاق رحیم نومیگی خپل برزنه چاره لدفتر سخه پیلوی قلعه مشتاق رحیم دین و رو ویار لطوانان و پسیر لکار دکا و رز لری لحری شیبی گت اخلی ترسو و که ولی شیخ پلو هیواد والو تا تل پات خدمتو نتر سرکری خایی موق با پده بریالی نشو چه ده خاقلی رحیم طول و رزنه چاره پده کچنه اخبرانه که تاسو تا ورانده کرو خوطر حقه چه شونه ده ورسر پل پا پل ملتیا کهو Yeah, I'm not going to be sending to me a new 
خپلو کارکون کو سره په ډیره نرمی چلند کوي او پر دې باوري دی چې د خو اخلاق په درلودلو سره کولای شو له نورو سره خی اړی کې ولرو او خپل چارې په خاطر ګتر سره کړو لوبو کې ل کرکټ سره مینه لري په همدې مخه کله نا کله د کرکټ پورټ ل شارواکو او د دې لوبې په برخه کې ل فعالو کسانو سره لیدنه کوي د خاغلی رحیم په اړه داسې ډیر څشته چې خای موږ او تاسو به تر سفری نه وو پو نو په دې مخه د ژوند تر خی او خوږې خاطرې یې کولای شئ له موږ سره په روانې خپرونه کې واورئ تر پایه مو ملتیا وکړئ دوستانو بیا هم په خیر راغلی لکه څنګه چې موږ او تاسو په انځورونو کې ولیدل نن ورځ به له موږ سره په خپرونه کې ښاغلی مشتاق رحیم د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاه هم راستیال به له موږ سره په خپرونه کې وي دوستانو ښاغلی رحیم یو بوخت ورځ لري او د ورځې په جریان کې خپلو چارو ته رسیږي او دا موږ او تاسو ته معلومه ده چې د سولې کارونه لږ څه زیات دي او باید په دې برخه کې هغه کسان چې کار کوي لږ څه زیات بوخت وي او باید لږ څه زیات زیار وباسي نو ښاغلی رحیم هم یو بوخت ورځ لري او د ورځې په جریان کې هغه کارونه چې دوی یې سر ته رسوي په ښه توګه یې سر ته رسوي نو د بریاوو په هکله او همدارنګه د شخصي ژوند په هکله به هم له ښاغلی رحیم څخه واورو خو اوس دمه اخلو له دمې وروسته به ښاغلی رحیم له موږ سره وي ښه راغلی دوستانو ښاغلی مشتاق رحیم د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام راستیان له موږ سره په خپرونه کې دی په خیر راغلی رحیم صاحب ډېره مننه په خیر اوسې کور مو دن رحیم صاحب د یک روز زندگی خپرونه کېدای شي دا خپرونه تاسو لیدلي وي په دې خپرونه کې موږ 
د یو کس د ویورز ژوند ښکار کوو لکه څنګه چې په تیر برخه کې ستاسو د یو ویورز ژوند انځورونه مو ولیدل او تر څنګ یې غواړو د هغه کس د ژوند په هکله هم معلومات ولرو نو له تاسو نه اورو چې تاسو د کوم ولایت یاستئ تر څنګ یې نور بشپړ معلومات د تاسو په هکله او زه هم تاسو ته چای اچوم کولی شئ تر کار وخلئ ډېره مننه کور ودان زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم البته ننګرهار ولایت سره تړاو لرم لیکن له بده مرغه غلطه نه یم اوسېدلی زه د سرخرود ولسوالۍ یم هلته یو کلی دی د امرخېلو په نوم زما کورنۍ د هغه دې سره تړاو لري د ژوند ډېره برخه مو د د اتیایمې لسیزې په اوږدو کې البته په نولس سوه اتیایم کې زېږېدلی یم سږ کال مې د ژوند غالباً اوه دیرشم تکمیل کړی و او اته دیرشم خوا ته روان یمه د ژوند ډېره برخه مې لومړي درویش کاله مې په پېښور کې په پاکستان کې تېر کړی دی چېرته چې د مهاجرت دوره وه د افغانستان کې د جګړو کلونه و بیا په دوه زره درېیم کال کې افغانستان ته راستون شوی یم او بیا مې دلته خپل کاري ژوند پیل کړی دی ډېر ښه ډېر ښه د زده کړو په هکله مو زده کړې ماسټري لرمه لیسانس مې کړی دی د پېښور پوهنتون نه د پولیټیکل ساینس یا د حقوقو په برخه کې د هغې تر څنګ یو ماسټري لرم په اداره او مدیریت کې په مینجمنټ کې ایم بي ایم یې کړې ده د هغې نه علاوه یو ماسټري لرم په کړکېچ سوله او امنیت په برخه کې یا کانفلیکټ پیس اینډ سیکیورټي چې په انګریزي کې بولي یو بل پوسټ ګریجویټ ډیپلوما یا مافوق لیسانس یو برنامه مې تکمیل کړې ده په پراختیایي پروګرامونو کې یا انکشافي یا ډیولپمنټ پروګرامنګ چې بولي په دې برخه کې مې زده کړې کړې دي ماشاء الله ډېر ښه څنګه مو حقوق برخه انتخاب کړ ډېره جالبه وه زه کله چې نه هم صنف کې زما پلار وفات شو او زما په ژوند کې یو ډېر غټ تحول راغی غټ تحول داسې و چې زه اړ شوم چې زه باید ښوونځی پرېږدمه او د ژوند دغه چارې برابرې کړم چونکې د اولاد د کور مشر اولاد ومه او ما نه کشران دوه خویندې دوه ورونه و نو باید د هغو سرپرستي مې راخیستې وای نو په دې جریان کې بیا ما ورسره په څنګ کې زده کړې هم کولې ډېر ستونزمن کار هم خو څومره چې سخته په انسان باندې زیاتېږي الله هماغومره د برداشت توانې هم زیاتېږي په هغه ماشومتوب کې ما د دې وړتیا درلودله چې هغه حالاتو سره مبارزه وکړم نو کله په پاکستان کې چې ما لسم صنف ویلې د هغې نه وروسته بیا یو درې کالو دپاره د زده کړو نه کاملا لرې پاتې شوم دغه حالت هغه زورونه او هغه خفګان چې به ما ته ودرېده چې زما کم صنفیان ورانه مخکې لاړل کم ټولګیوال چې مې و هغوی به مې لیدل چې کتابونو سره به ګرځېدل یو تعصب به راته ودرېده دی ما ته په داخل کې یو عقده ایجاد کړ هغه عقده دا وه چې زه باید زده کړې وکړم دا چې که زه چېرته پنځوس کلن کېږم هم که سپین ږیری هم یم زه به زده کړې کوم خو تصادف نیک دوستان نیک ملګري مې شاوخوا و هغو لارښوونې ملاتړ او هڅونه په زده کړو مې بېرته پیل وکړ دغه عقده مې داخل کې پالله کله چې د فاکولتي کچې ته ووتم د هلته دوه کاله د کالج دورې زده کړې کالج دورې نه چې یونیورسټي یا پوهنتون دورې ته لاړم نو زما دا د همصنفیانو دا د پاکستان ملګرو به همېش ویلی چې دا د حقوقو زده کړې یا پولیټیکل ساینس ډېر سخته رشته ده او زده کړې ډېرې ګرانې دي نو ما ورته زه به هغه شی لولم چې هغه ډېر ګران وي جالبیت یې په دې کې دی ما هغه خپله عقده پالله ما ورته زه به هغه څه وایمه چې لوست او هغه یې خلکو ته ګران ښکاري نو په دې دلیل باندې مې دا انتخاب وکړ دویم لامل شاید دا مو اوسېږي چې موږ افغانان چونکې دا د او اته دیرش یا نهه دیرش کاله د سیاسي بدمرغیو سره مخامخ یو نو په کور کې په ناسته په ولاړه کې تل د سیاست خبرې کېږي د سیاسي بحثونه کېږي شاید یو لامل یې دا اوسېږي چې زما په دغه فکر کې یو څه ژوندي و چې باید زه په دې برخه کې لا ډېر پوه شم نو ممکن یو دلیل یې دا وي خو ما ته چې ښکاري هغه زما چې ډېر دقیق په یاد دا و چې ما د خپلو حالاتو سره یو زد وکړ چې زه به هغه څه لولم چې چاته ګران ښکاري نو یو دلیل یې شاید دا اوسېږي بهرحال دومره ګران هم ډېر نه څومره چې خلکو ته ما ته ښودلي و دومره لایق شاګرد نه ومه خو دغه رشته دومره ګرانه نه وه ما دپاره یعنې هغومره چې خلکو ویلې هغومره ګرانه بالکل څومره چې دا ته سخته کړې وه بالکل او د سولې په برخه کې مو څنګه زده کړې وکړې دا داسې و کله چې زه د دوه زره درېیم کال کې افغانستان ته راغلم د هغې نه مخکې په پاکستان کې ما لږ لږ دغه مسلکي او رسمي کارونه شروع کړي وو په انګلیسي کورسونو کې مې درس ورکوو یو چا ته ژباړه کوه یو چا ته ترجمانیانې کوه بیا چې کله کابل ته راغلو نوی رژیم پیل شو نو زه دوه زره درېیم کال کې مې وکړای شو چې زه کابل ته راشم دا هم ډېره جالبه ده چې ډېر افغانان په دوه زره دویم او دوه زره یو کال په پای کې راغلل خو زما اقتصادي وضع دومره خرابه وه چې ما دا توان نه درلود چې زه تر کابله پورې راشم تشویش راسره دا و که زه چېرته یو میاشت یا شل ورځې بېکاره پاتې کېږم زما د ده کورنۍ مصارف او دا مسؤلیتونه به څنګه کېږي خو بهرحال خدای یو زمینه مساعده کړه او کابل ته راغلم دلته مې کار پیل کړ 
نو په انکشافی برخه کې می کار کوي څو کال دلته موسات سره می کار وکړ یو وخت کې زه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته لاړم او الته چې لاړم دوی تصادف دا سیو انګیره لا چې زه په دې برخه کې ښه کار وکړم شم نو نو دا د جنگ او د سولې او د امنیت او د امنیتي سکتور د ریفورم په برخه کې ما کار پیل کله چې دې صحنې ته نن وتم ډیر خوندور راته تمام شو او دویم دلیل دا و چې زما هغه په خوانه یو زده کړو سره یې هم هڅې او اړخ لګو نو همدا لامل شو چې بیا په دې برخه کې ډېر مخکې لاړم هم مې پکې ماسټري وکړله هم پکې اوس لیکنې کوم ملي او نړیوالو مطبوعاتو ته ملي او نړیوالو مطبوعاتو سره په بعضې مسایلو امنیتي مسایلو په سیمه ایزو امنیتي او د شخړو د کړکېچونو په اړه باندې بحثونه کوم نو ما دپاره ډېر جالب تمام شو بنا هم دې برخې ته مې ادامه ورکړله بیا پکې ماسټري وکړله مسلکي بیک مم پکې جوړ شو نو په دې طریقې سره دې ته ور داخل شوم او اوس هم په دې برخه کې کار کوي اوس هم په دې برخه کې کار کوم او غواړم چې په اوږد مهال کې په دې برخه کې کار وکړم او هغه وجه دا ده چې زه فکر کوم چې دا هغه برخه ده چې دلته که مونږ وکړی شو چې یو څه واقعا خدمت وکړو نو شاید پایلې زمونږ د اولادونو دپاره ډېرې ښې تمامې شي او زمونږ اولادونه شاید هغه حالت سره مخامخ نه شي کوم چې ما او تاسې غوندې زما استاد عصر ځوانانو ولیدل هغه بدمرغۍ او بدبختۍ دا چې مونږ به څومره بریالي اوسېږو په خپلو چارو کې دلته به تل نیوکې وي نظریات به وي څوک به وي چې ښه کار کوي څوک به بد کوي خو زما خپل هغه میلان او هڅه دا ده چې زه به په دغه برخه کې کار کوم ان شاء الله افغانستان به ارامه کوي ان شاء الله په افغانستان کې هغه ورځ راځي چې مونږ بچیان به ارامه او د نړۍ په کچه به افغانان د سولې او د ثبات د پاره کار کوي کله چې په لومړي ځل کرزي صاحب د دویم ځل انتخاباتونو وروسته د ګټل نو وروسته اعلان وکړ چې زه د سولې برنامه په افغانستان ته مخته بیایم نو دا هغه وخت چې ما په دې برخه کې لږې لږې غیر رسمي زده کړې کړې وې مطالعه مې پکې کړې وه لوست مې پکې کړې وو کله چې دا برنامه شروع شو نو د دې رهبري د د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د چوکاټ نه د ما سره وه او د تخنیکي بحثونو کې زه ډېر دخیل وم هلته ما ولیدل چې د باندنیان به افغانستان ته راتلل او په دې برنامه کې به موږ سره کار کوو او د د د د سلاکار په توګه یې موږ سره کار کوو ما چې هلته ولیدل او هغه لږه ډېر کمه زده کړه چې په دې برخه کې ما کړې وه هغه ډېره کمه زده کړه چې ما کړې وه ما به لیدل چې دا ډېر بې منطقه غلط او ناسم روان دي او دا د افغانستان دپاره کمې برنامهوي پرېکړې چې دوی کوي دا ناسمې دي ډېر ته نه ځورېدم نو دا یو هوډ راته پیدا شو چې زه په دې برخه کې هغه کچې ته ځان رسولو هڅه کوم چې په راتلونکي کې کله یو څوک که چیرې زه په رهبري کې اوسېږم چې دا برنامه په ښه ډول مخته ویسم او که چیرې زه په رهبري کې ونه اوسم حد اقل سلاکار مې ونه کړی شي چې ماته غلطه لار وښیي بیا د نړیوالو ادارو سره د کار تجربه وه خو بعضې د حکومت کې شته ملګرو ټینګار دا و چې تاسې خو تل په مونږ نیوکې کوئ تل مو نیوکې وي راځئ دا هغه د عمل ساحې ته مونږ سره په ګډه کار وکړئ د حکومت د چوکاټ نه سره کار وکړئ خپلې وکړئ که سم دي که ناسم دي تاسې وکړئ چې دا ستاسو د نیوکې په خپلې نیوکې پکې حل کوي نو بیا همدا لامل و چې ما نړیوالو ادارو سره کار پرېښود او مخه مې وکړه د حکومت لورې ته یو څه ستونزمنه پرېکړه وه هغه لامل دا و چې د نړیوالو ټولنو کې کار کول چونکې هلته سیستم ایجاد وي چونکې هلته ډېر پرمختللې کاري چوکاټونه موجود وي کار کول اسانه یې د حکومت چوکاټ ته راتلل نوي یو څه پیل کول نوي سیستمونه ایجادول دا یو څه هي ستونزمن دي او زیار او هڅو ته ضرورت لري لیکن بیا په پای کې سړی ځان سره دا حساب او کتاب کوي چې په پای کې هغه خیر د وطن ته رسېږي سیستم که مونږ ایجاد کړو په راتلونکي کې به زمونږ نه وروسته چې کم دوستان راځي هغوی ته کار کول اسانه دی دغه هم کفایت کوي چې دې ملک ته مونږ ورکړو نو هڅې کوو ته کلت الله چې څومره مونږ بریالي کېږو په دې او هغه خبره چې تاسو یې کړې وه چې تاسو تل نیوکې کوئ راځئ په دې برخه کې اوس تاسو کار وکړئ چې څنګه ځلېږئ څومره ښه وځلېدی او څومره اوس هغه خلک تاسو نه خوشاله دي ولا زه نه پوهېږم چې زه به څومره ځلېدلی یم خو ګورمه چې دوستان خوشاله دي غټه خبره دا ده چې هغه څه چې موږ مخکې په مطبوعاتو کې ویل یا په مطبوعاتو کې مې لیکل په ملي او نړیوالو مطبوعاتو کې مې لیکل هغه خبرې زه اوس په خپله پلی کولی شم تر ډېره بریده پورې هغه څه چې تخنیکي راته غلط ښکاره شي په هغې باندې زه په مشرانو باندې غږ کولی شم چې دلته دا کار سم نه دی روان خپلې نیوکې کولی شم او زما نیوکې ځای نیسي نو زه فکر کوم چې زما دا پرېکړه که څه هم زما کاري ساحه کې ما ته لږې ستونزې به وي کار به راباندې ډېر وي فشار به راباندې ډېر وي نوي سیستمونه او نظم به منځته راولم خو اساسي خبره دا ده چې زما هغه نظر په ځای کې نی نظر مې پلی کېږي نو زه راضي یمه شخصا زه راضي یمه دا چې کار مې څومره ګټور تمام شوی ده دا خو دوستان او زما ملګري او زما مشران به قضاوت کوي زه ځان په اړه قضاوت نه شم کولی بالکل هغه مشتاق رحیم چې تاسو ویلي چې راتلونکي کې به یعنې په کوچنیوالي کې تاسو دا تصمیم پرېکړه ونیوله چې تاسو به د دې مشتاق رحیم نه داسې یو څوک جوړوئ چې هغه به یو بېلګې وي یعنې تاسو مخکې ویلي چې هغه کړاوونه دې دې باعث شوه تر کومه حده په دې برخه کې بریالي شوئ 
الحمدلله زود خبر رب ندیر راضیه ما. او او اگه خبره چی وای چی توجه هست کی الله تلا لعمر لاتر کی دمات بیخ پیش بات رسید دل دم. یه وقت او چی مات استیل دری کلا زمان پشون کی دست داور اغلب زد قلم کاغذ نبیخ قطعشم. هیچ نوا زدک ری تعلیم این زمان اگه کمی هیلی چی وی اگه خلاصی می نور اگه اگه چپتر مات تلا لعو اگه اگه فصل زمان دشون تلا شو ایزو بیو لست سرایم. ما پخپلو کشانو منو سر ما گزاری شروع کرده. زمان دو کشانی ورنا و دو کشانی خواین دی. دوی تا بد واد دری موخی ماتل تا کلی زن پیکم تا کم زین ماز دکری بی حتما چرت با میل وسته بی خودی تا با ما تو خبری که ولی یه وا خبر داد چه زمای چه کم آرزو و دخپل آروان زی زب هاگر داول زدکری کم پاها کچه بزن رسوم زب زان خرس کم دخپل وجود با خاوری کم خوتاش تا با غزنی نمیسایدو چه تاسی اگر لیVEL تو رسی بی اگر تا چه ما زان تارزو در لودم خودا تاسی نمی آوا تما ده او زد تاسی اوشه با باور سر ویله شم دکشانو تا بمیلی چه هاگ آرزو چه تاسی لرای د زان پا آلا بانه زی نشم برای ورده که ولی ولی زی پخپل لیVEL بانی فکر کنم زمان لیVEL تاسی نتیت ده خود تاسی نمی آوا هیله ده چه زمان با بچیانو با آگ آرزوگانی خپل برای ورده که سر تر سوی کمی چه د زان پا آلا لرای خوزید در تزمین نشم مساید ولی دایو غا تارگت یا هدف یا موخ وش ما دوی تا تاکلیو دوام سه چی با ما همیشه پخپلو کشانو وانه تینگار کو هاگا داو چه منگ و تاسی با نور چه تنوایی وش هاگا پلان کی مشاورت سیرا هاگا علمی سیرا زمان با کورانی که بازی مشاورت سیره وی چه دا پلان کی یا دا پلان کی زمخ پلواندی بلکه منگ و تاسی با هاگا ورزی د پارا کار کو چه زمانگا د کورانی دا مشاورت سیره را پاسی یو خلق توی چه هاگا پلان کی گوری هاگا زمانخ پلوانده ما و تا باید خالاتیاتی نور با من خالقو پریزان نترو داد ها و خبره داد چه جوان لادیر امیدونا ما د پارن نترلو دل ما دیر تا چه نظر با میاد چو نتیاره بدر رخ کاری داد و رنا کم و خودونو پیگم کم زی نداه احساس ما ترپه داشو داد خبره میکواد دریم خبره چه تلب ما پی زان د پاره یو سوچ کو هاگ داو چه خاز جوان نگوارم تا زد جوان نت سوارم و جوان بعد ما تصرای کی نم ما ترنن پری چه ما پیدا کری دی یوشه می پیدا کری هوا گذاه دیو داد زمان دشمن مخلا. چه زمان خوشون کی پلار پر دیر ماشوم توپ کی وفات شوی اونو زمان د پاره د کور مشرا رهبرا و می در زوهر س مور مور. نو زمان با فکر داو چه زمان مور د دخوز و منسک ناستی پی مجلس کی دناستی و چه زمان اونو مواجهش دیشی زمان پو مور پو ویار سر وی ولشیش د پلان کیج تاسی ادوی د زمان زوی دی. نو دا اگه دو دری شیانو چه دا مخبل مخیتی خو. زد تاسی توی لشم کلاش پدی آدمان ما هست شروع کری. تاسی یه باور رو که چیزی در تولا تولا نزد مامل اتاده وا. خاله کوی پا تولا نه که کم خاله دی سریم لاتاده کی هو کم خاله دی خدا کم خاله در دیرو ندیر دی. دا دا به منگو منو. ما داشی خاله پیدا کرده چی هیچ می نکیه دل نمی پیشند دل نمی خبلوانو نمی دوستانو خوشی دل آرتیا پی خوش از ما ترشاود ری دل. پایل داده چه ها قطعه چه ما فکرم نکو چیزه با ماستری کم. الله تلا ما تا زمینه ما سعی دکل دوامی اوکر. ما فکر که چیز ما کشان رو نمیده با پاکستان که چیز تخب پونتون که درس ولی زما کشوری ورور ده دو ماستری نلی یه ده پاکستان نه اوکرلا بیا انگلستان نه سکالرشی پاکس علت نه ماستری اوکر یه او بالا گنا کشور ورور چی میده ما ابر آرزو داره چیز ما بده ورور خیز دکری اوکی دلیسانس دوره به انگلستان که تکمیل کرده اوس یه اومی اجبار در وان ده به انگلستان که بیاز دکر دو پارکلا ماستری تکمیل دو خواین دی میدی دوانو لیسانس دوره تکمیل کرد زمان پو کورانی که یا و یا دو جنگی داشتی ویچه لیسانس دوره تکمیل کرده با زمان پو زمان کور واحد کور داشتی شو چه یا و پس زی دو میرمنی پکی لیسانس وی نو اگه خبلو آرزوگانو تمی اهداف و تاکل یا لرلید میزان تا جور که و داغی پلور میکار شروع کو باور او که و داز زدی چانس استفاده کول وارد نخبل دژون دی تجربه پتوگه زدیر بریاله سرای شاید دونو سیگم هاگ تو دونو سیگم زمان سیر دیر خاله کوپی جنی خود زد چه تصمیت را سکری دی او بیا گز ما شالیت سی تاسیو گرید وانه چو تری زماد آرزونا خدای ما تدریس سر اکریدی آو دادی اساسی لامل داو چه الله تلا زما لگی هات سو تدریس ملا تدریس ورکره دیر سپورت ورکره نزما تینگار با دایی و زما اگه لاست را وردنی چه مغز کمی لرم کافی زماد آر زماد آرزوگانو ندیری دی زبی خشاله زب اخبل زان سخته سر مخکوم خو تاسی با اخبلو هیلو ترسون داغ جمله و تاسی با اخبلو کش نیو رونه تو خواند تو ویلی کم سخته سر مخسوی دیری بی تا سینه نگاه سس راس پری چه ز واکن اینی کمرای خدا احساساتی کیه گما دیره بی دستی ورز راغلی دستی ما های او دستی ما که شروع لس رو بین مگنده لو دسته بیو اگه داده فیس ما ور کرده بی مدرسه اینم ولاد شرله و از تاتن اندرس ندارم که تفیس ندارم ولی دستی ما یک شروع انگریزی کورس ولی 
د ده فیس ما نه شو ورکول دا غر نه کشری به بازار کې قلمونه خرڅول د سپاکونه به خرڅول په دې باندې ما د ده مصارف پوره کول ډېرې دي دا سورا سره مخام شوه من ټوډې نه غزرلو دي زمون کورونه کې په دې څوک نه پوهیږي نن تاسو را وس پړلا مجبور مو کړم کمرې مختم را وسم دروغ هم نه شم له تاسو په اول ورځ ما ژمنه کړې وې چې دې برنامه کې ټولې خبرې رښتیا وي او بیا یو شیبم پکې ته سنو نه وي نو ډېرې وي خو د ویاړ ځای دا دی چې تېرې شوې په بریا سره تېرې شوې او نن چې څه لرو الحمدلله د خپل رب شکر ګزاري کوو چې هغه راکړه بالکل ویاړم رحیم صاحب نن تاسو خپرونه کې موږ سره یاسې باور وکړئ چې ستاسو د ژوند کیسې حتی په ما یې تاثیر کړی ویاړم پر تاسو بیا هم ژوند یعنې دغه سختۍ وې چې تاسو یې تر دې حده ورسولې دغه مبارزه څومره یو لوی هوډ غواړي له یو کس سره دغه سختۍ سره چې تاسو وایي له دې نه په کوچنۍ سختیو سره زموږ خلک مخ دي خو تسلیم شوي دي دوی دغه دوی باید څه وکړي دغه ځواب به موږ ته راکوي خو اوس یو دمه اخلو قدرمنو دوستانو د یک روز زندګي په خپرونه کې په دې برخه کې دمه اخلو له دمې وروسته خپرونه یې دمه لري دوباره خوش آمدین دوستان عزیز بیننده برنامه یک روز زندگی هستین و در این برنامه هم با ما آقای مشتاق رحیم جوان موفق ماوان دارالنشای شورای علی صلح با ما هستن رحیم صاحب مخیم پختنه و پختنه چه زموک پا طوله نکی دست کسان شده اگه ستونز شده سو یاده کرده لیکن دیر کم ستونز سر اگوی مختی خوبی هم تسلیمی گی یا پر مختق لپار از کار نکوی یو خبر بزده و کم چی تسلیم مکسان بام دیر لرو خود افغانستان پرتوله نکی دزما قصه در دیر زوانام دار منگ پرتوله نکی دو قسم خلاق لرو یا و ها قدی چه مشرانه داغ د کلکی چه د جغلو پکولونو کی پموقفونو کیو و آوی هو ساز وان در لود باقی پدر زمین پرتوله نکی کم هم بریاله زوان چی گوری آگا به دزان سری او افسانه او کیسلری دای او خبره دار نو پدی که زن یا وازی نبودم هر هر ملگر از ما چه ده داشی و دوباره تیره کرده رازو استاسی دو پختن از وابتا یه خبر استاسی تو کم ما یه وقتی یه ناول ولوست دیرو دوستانو بالوسته ایده الکیمیست کنم یا کیمیا گر پنوم پختو تامش بارال شویده دیکی دا لیکوال دا تول تینگار پدی بانی دی بیا پیوزی کی دا پالو کولو لیکوال وایی چه کلا چی تاسی دا یوکار کولو دو پارا سپسله هود لری نو د کائنات هر ذره هر برخه ستاسو ملاتړ ته چمتو کیږي دې جملې په ما باندې ډېر تاثیر کړی دی ما شپږ اووه کاله مخکې دا لوستی ده چې کله دغه جمله ما د خپل ژوند سره ربط ورکړه ما ولیدل واقعا هم داسې وه زمینه خپله مسایدېږي خبره چېرته ده ستونزو شمېرل د ستونزو درلودل دا اسانه کار دی د دې نه وتل سخت کار دی خو د هغې نه هم سخت کار دا دی ځان ته باور ورکوي باور ورکوي او زه فکر کوم ځان ته باور ورکوي راځئ د نړۍ بریالي خلک تاسې مطالعه کوي اکثره یې هغه څوک چې د ژوند سره د مبارزې له کبله یو ځای ته رسېدلي تاسې څومره سرمایه داران لرئ چې هغه پېژنئ چې هغه یو شخصیت دی بیل ګیټس نن د آی ټي په نړۍ کې یو 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 انقلاب راوستونکی سړی دی دی بچیان لري تاسې زوی پېژنئ تاسې لور پېژنئ نه تعلیم یافته به یې لوستې به یې رسېدلې به یې شخصیتونه به وي عالمان به وي خو بیل ګیټس نه دي که دلته اوس موږ او تاسې دوه ټاکنې لرو یوه ټاکنه دا ده چې نړۍ ته راغلو نړۍ نه لاړو دا منځ کې مو په فکر یو دا حالت ته چې زه غواړم چې زه کله په ما باندې خاورې اړړې نو ما پسې دا ونه وایي چې ښه سړی و بلکې ما پسې وایي چې دا هغه سړی و چې هغه څه کړي وي هغه څه کړي په دې باندې باید خبرې وکړي دغه وړوکې بریا یا وړوکې خېس که موږ د دې حالت نه وهه ژوند کې هېڅ کار ستونزمن نه دی راځئ موږ او تاسې د مسلمان په توګه اسلامي تاریخ وګوري پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مبارزه شروع کړه نو د سر یو څوک هم نه و په کائناتو کې صرف یو د رب ذات بل څوک سره نه و خو نن تاسې وګورئ څوارلس سوه څو دېرش کاله بعد هم نن د هغه نوم په سپېڅلتیا سره یادېږي هغه د ده لارویان خو پرې دي هغه څوک چې ده په لاره نه دي ملاتړې کوي دا موږ لپاره باید الهام بخونکي اوسېږي دا برېښنا چې موږ او تاسې نن په لاس کې لرو تامس ایډیسن دا د ښوونځي نه شړلی و چې دا کور مغزه دی لیکن کله چې ده ملا وتړله زمان گوستاسی پرچون کی دوم رج ور بدن را وسط چند نرلی د پیرایی و سفر با کلون و پلاسی زیکوک نزما تینگار داده چه لمره زان تقنات ور کی او باور او پیدا کنات کتای زان تور کی لار لری ما وقتی پا یا انگریزی کورس کی درس ور کو 
ډیرې کمې پیسې ما ته راکولې خو ما همېشه فکر کوم چې دا پیسې مهمه نه دي زه چې دلته دا درس ورکوم دې سره نور شیان ما ته راځي زه به یو وخت کې شخصیت کېږم زه به یو وخت کې وزیر کېږم زه به یو وخت کې یو موقف کې کار کوم هلته به خلکو مخکې درېږم ان هغه وخت کې چې افغانستان کې طالبان دوره وه هېڅ د دې سرک نه لګېده چې موږ غوندې خلک به په حکومت کې کار کوو موقف به لاس ته راوړو ما ځان سره دا باور درلود دغه ځان ته مې دا باور درلودلو تاسې باور وکړئ دا به ما سره ونه منئ په دې کمره باندې به یو څه تصنوي معلوم شي دروغ به معلوم شي په پېښور کې چې زه اوسېدم کله چې به اسلام آباد ته حیاتونه د نورو هېوادونو نه راتلل نو ما به ځان پکې لیده شي یو ورځ به زه هم اسلام آباد ته راځم مهاجر به نه یم افغان به یم او د افغان په توګه به زلته پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوم د سږ کال په پیل کې موږ یو سفر باندې د مدني ټولنو لاړو هغه پروتوکول چې ما د پاکستانی چارواکو ولیده نو هغه مهاجر مشتاق رحیم او نننۍ چې ما سره مقایسه کړه نو ما ځان سره ومنله چې الله تعالی رښتیا هم د سپېڅلي هوډ ملاتړی دی نن ما ته پروتوکول راکول کېږي سید د وزیر په توګه نه یم راغلی رئیس جمهور په توګه نه یم راغلی زما د لیدونکو ته دوستانو ته دا یوه وینا ده ځان ته قناعت ورکوي او همیشه مثبت قناعت ورکوي باور وکړئ دنیا د چانسونو د موقعو نه ډکه ده او دنیا د هغه چا ده چې ځان باندې باور ولري که په ځان باور ولري ټوله دنیا دې ووایي تاسې یې ګټلی شئ راځئ له هیلو او ارزوګانو هم یادونه وکړئ په ژوند کې کومه لویه هیله لرئ تاسو تر ټولو ستره لویه هیله زما په خیال د هر افغان به دا وي چې زما هېواد د دې بل اور څخه د دې وینو د تویدنې څخه خلاصون مومي غټ ارزو مې دا ده چې زما هېواد نور د جګړې په نوم یاد نه شي زما هېواد نور د بدبختۍ او د ورور وژنې په نوم یاد نه شي بلکې زما هېواد د علم د پوهې د خپلواکۍ او د دې بریاوو څخه ډک وي کله چې د کرکټ په اړه باندې د کرکټ زه ډېر شوقي یمه ډېر مینه وال یمه کله چې د کرکټ په اړه څوک خنې کې لیکنه وکړي د افغانستان نوم یاد کړي نو باور وکړي ما ته ژړا راشي چې الحمد لله یو څوک په خال فاظ ومنګ یادوي نو تر ټولو لوی ارزو مې دا ده چې زما اولاد دې ته اړ نه شي چې د دې خاورې نه ووځي ما عمر په مهاجرت کې تېر کړ او زه پوهېږم چې د هېواد نه د باندې ژوند څومره سخت دی او دا حاله معلومېږي چې کله بېرته هېواد ته راوګرځي کله چې هلته هم زه په دې نه پوهېدم چې زه عباس ژوند تېروم لګې خو چې کله بېرته وطن ته راغلم نو تر ټولو مې لوی ارزو دویمه دا ده چې زما اولاد د خدای نه اړ کوي چې د پردې خاوره کې دې ژوند وکړي الله تعالی دې د افغانستان کې ورته په برخه کې او د افغانستان ژوند دې ور په برخه کې دا مې دا مې تر ټولو د ژوند لوی ارزوګانې دي شخصي به ډېرې لرم څوک ډېرې روپۍ غواړي څوک ډېرې موټرې غواړي هغه زما شخصي قصې دي لیکن په لویه کچه باندې دا دوه ارزوګانې زما دي چې په لومړي سره کې مې هېواد د امن کور شي او په نړۍ کې د امن د غولیو په نامه یاد شي او دویم دا زما بچی اړ نه شي چې دا هېواد پرې دي او په بل ځای کې ژوند وکړي بلکل ډېره زیاته مننه رحیم صاحب د په بله برخه کې به موږ ته دا ووایي چې له کوم عادتونو څخه مو هغه عادتونه چې ستاسو عادتونه دي ډېر بد راځي د تاسو او غواړي چې هغه عادتونه له ځانه لرې کوي دا به موږ ته ووایي خو دمه اخلو اوس قدرمند دوستانو لنډه دمه له دمې وروسته بېرته راګرځو د یک روز زندګي خبرونه دوام لري دوستان عزیز دوباره خوش آمدین بیننده برنامه یک روز زندگی هستین و در برنامه هم با موقع مشتاق رحیم موانع دارالانشای شورای لوی صلح با ما هستن رحیم صاحب مخکې ما دا وپوښتل چې کوم عادتونه دي چې ستاسو ډېر بد راځي او غواړي هغه عادتونه له ځانه لرې کوي البته دا تر حده چې موږ تاسو ولیدې ډېر ښه چلند لرئ له نورو سره از ځینې کسان وي وایي چې زما د دې عادت څخه مې ډېر بد راځي چې له خلکو سره ښه چلند نه کوم یا ځینې بد عادتونه وي یا خلک وایي چې دا ښه چلند نه لري تاسو ما شاء الله تر کومه ځای چې موږ ولیدل ډېر ښه چلند لرئ تر کومه داسې زه وایم کېدای شي ډېر کم بد عادتونه وي ستاسو په ځان نه ډېر لرم بعضې بعضې خو بیخي کله کله زما دپاره اضافه د برداشت نشي زه فکر کوم یو څه چې ناسم وګورم هغې په مقابل کې ډېر زیات احساساتي کېږم ناسم که په هره کچه باندې په ټیټه یې په لوړې کله کله دغه عادت سړي ته ستونزې جوړوي اوس په دې ټولنه کې دومره ډېر څه خراب دي یعنې زما خپل کور کې دومره ډېر څه خراب دي ټول په یوه شپه نه جوړېږي خو زما به توقع دا چې دا دی همدا اوس سم شي متوجه سي نو ناسم څه په مقابل کې ډېر زر احساساتي کېږم دا ډېرو دوستانو راته ولیدل زما بد عادت باید دا عادت ونه لرم دویم عادت چې کله کله ما ته ستونزې جوړوي هغه دا دی چې چا ته نا نه شم ویلی خصوصا څوک چې راباندې غږ وکړي نا نه شم ویلی کله کله که سړی هغه د یو چا غوښتنه یا د یو چا 
څه پوره کړی شي غهیله چې وي خو زه پروا نه کوي دا ښه خبره ده خو بعض اوقات بیا داسې په دې منځ لارې کې سړی پاتې شي چې هلته دې هو کړي او دلته بیا دې نه شي پوره کولی نو دا نه باید زده کمه چې دا نه لرم یو څه هده پورې مې دا ستونزه اوس را نیولې ده پسې لګیا یمه خو یو څه کار غواړي دریم څه چې زما دوستان په ما نیوکه لري او هغه دا دی چې دوی وایي چې که سړی په کاري موقف کې او په مسلک کې مخکې ځي نو باید یو څه ډیپلوماسي زده کړي زما ستونزه دا ده چې زه د زړه خبره او د خوله خبره میوه ده ډېری وخت دوستانه نه خفه کېږي زه داسې فکر کوم چې راځئ هغه څه چې واقعیت یې هغه سره ووایو مثال په ډول زما یو ملګری دی اوس په امریکا کې ژوند کوي اته کاله کېږي چې ما سره بېخي اړیکه قطع کړله ګناه مې څه ده چې راته ویلې چې ستاسې په دې دفتر کې ما یو پوسټ ته عریضه ورکړې ده زه غواړم دې برخه چې کار وکړم نو ما ورته ما سره مرسته وکړم ما ورته دروغ به ټټر به درته وډبوم چې درسره ودرېږم خو تا نه نیسي ته چې ولې نه نیسي مورته دغه بخش کې مثلا قوې بشری کې پنځه کاله باید کاری تجربه وي ته په کې یوه ورځ نه لري حتی که په سی وي کې د دروغ مولې کې هلته چې پوښتنې در نه کوي تجوابولی نه شي ولې دا پوزیشن سینیر دی که جونیر پوزیشن یې سړی دروغ هم پکې تېرولی شي سینیر پوزیشن نه شي دی په دې خبره خفه دی وایي ما ته باید د دروغو د لاسه را کړه وایي چې زه به دې ملاتړ وکړم نو مورته خو ما دا کار خو اسانه او دغه څه نه شي ما وویلې خو ما ته واقعیت ویلې نو یو څه ډیپلوماسي باید زده کړم ډېر دوستانه باندې ټینګار کوي که ډیپلوماسي بولې که منافقت یې بولې که هر څه یې بولې خو بهرحال دا یو څه دي چې دا باید یو څه لږ زره زده کړم څلورم څه چې دي هغه دا دي چې په یو خوا روان شم بیا ډېر څه رانه هیر وي دا کله کله خصوصا په شخصي ژوند کې سکیجولینګ رانه خراب ده دا تقسیم اوقات جوړول کاري ژوند کې ډېر تکړه یم په تقسیم اوقات کې په شخصي ژوند کې تقسیم اوقات مدیریت کول رانه ګرانېږي که یو چا سره په مجلس کې کېناسم بیا نه ټول هغه نور ورپسې کارونه هیروي بس هغه یې نن چې تاته مې ځان را رسو ډېر مې په ځان فشار راوړی چې ناوخته نه شي ځکه وخت نه مخکې مې را رسېدلی یم بالکل نه نه خیر صحیح خو زما وړاندیز دا دی چې صادق اوسې هر کله دا ډیپلوماسي به یعنې په ټولنه کې اړتیا شته اوس په رښتیا هم داسې برخې دي چې په رښتیا هم باید په مخه توګه خلک مخته لاړ شي یعنې په یو رقم حالت راغلی خو بیا هم باید په چا به مې ژوبل کې هم راته جوړ کړي نو راځه شخصي ژوند ته تر کومه حده خپل ځان ته رسېدلی یاست واده مو کړی نه واده کړی او واده مې کړی دی زه چونکې د کور مشر اولاد ومه نو زما ته مې مور او پلار ډېر عجله کېو نو وا اخت ته نامزاد کړی و نه مې نامزاد ته پوهېده نه زه پوهېدم چې موږ نامزاد هو اما اوس د خپل ژوند نه الحمدلله ډېر راضي یم هغه څوک چې که ما نن هم اختیار درلودلی چې ما په خپله خوښه ټاکنه کړې وای شاید ما داسې انتخاب نه وای کړی هغه څه چې ما ته زما مور او پلار ټاکلي دي زه خپل ژوند نه کافي ډېر راضي یمه او ډېر ډېر خوشحاله یمه ګډ ژوند کوم موږ ټیپیک یو افغان ټیپیک فامیل یو درې ورونه یو په یو کور کې اوسېږو یو خور مې وه چې زما مټ او زما بازو وه دې خبرې باندې غواړم لږ ټینګار وکړم هغه دې دپاره هغه که څوک ما ویني او زما په یوه خبره هم باور کوي نو په دې یوه دې باور وکړي دا نورې دې نه منی هغه دا ده چې مېرمنې زموږ د ټولنې ډېرې یو اساسي روکن دی له نظر یې مه غورځوئ زه چې نن نن ستاسې مخکې ناست یم او دا دومره غټې غټې خبرې کوم او تاسې ما د بریالیو کسانو په لیست کې شمارئ په دې کې که د دوه کسانو ډېر خلک وي نو لومړي دوه کسان به لومړی به زما که زما نه کشر خور وي ورپسې به زما مور وي کشر خور دې دپاره چې کله په موږ باندې اقتصادي ستونزې راغلې نو زما نه هغې ډېرې هلې ځلې کړې دي د یو نارینه نه هغه ډېرې انرژي مصرفه کړې زه نارینه وم هغه عمره خوله ما نه ده توی کړې زما کشر خور توی کړې ده نو دوه خویندې لرمه خصوصا دغه کشر خور چې ما نه چې کشر وه دې ما سره ډېرې هلې ځلې کړې حتی زما زده کړې که زه کله یو وخت کې د دې کریډټ وکړم ما نه څوک پوښتنه وکړي چې یو کس راته وښایه چې ته یې د خپل د تعلیمي ژوند د هغه په نوم کوې نو هغه به زما خور شاه الله رحیم اوسېږي چې چې تل زه هڅولی یم چې زه باید یو لوستی څوک اوسېږم زه یو باید یو بریالی یو څوک اوسېږم ما نه کشر وه خو ما ماته ماته ملاتړ راکړی دی نو دوه خویندې لرم دوه ورونې لرم دواړه ورونه په یو کور کې سره ګډ اوسېږو د واده سمر شپږ اولادونه لرم شپږ اولادونه لرم هغې کې پنځه لورګانې دي یو زوی لرم بچیان مې په ښوونځیو کې دي هغه عمره تکړه نه دي څومره چې زما خویندې ورونه تکړه وو هغه لیول ته نه رسېږي ارزو مې ده چې د هغو عمره حد یقل تکړه اوسېږي ګډ ژوند کوو کابل کې اوسېږم ډېر ښه ډېر ښه ماشومانو کې مو لورګانې مو ډېرې پر تاسو ګرانې دي او که زوی مو ځکه زوی مو یو زوی ده کېدی شي هغه لږ څه ګران وي تاسو یو جالب حالت دی زوی مې زما په مور باندې ډېر ګران دی حتی څوک حق نه لري چې په زوی مې پټکم وکړي لیکن په ما مې بیا لورګانې په ګرانې دي بیا په لورګانو کې هم انتخاب لرم 
درې جی دی د مور دی دوه زما دی او هغه دوه زما دی چې ډیر شوخی دی هغه چې کور کې د هیچا نه خوښېږي هغه زما خوښېږي نو زما او د هغو هغه د شوخانو انډیوالې ډېره ده هغه څوک چې ارامه دي په اساس مو ویشلې دي او هغه شوخان بل څوک یې نه اخلي نو هغه ما ته رسېدلی دي هغه چې ارامه دي او لږ زړه ډېر با تربیه او معدبه دي هغه د مور او د ترور او د کاکا دي زما هغه زما برخه نو هغه هغه رسېدلی دي په ژوند کې مو هسې کوم کار ده چې تاسو تر سره کړی او هغه کار ډېر لوی کار بولی او کله چې هغه یادوی نو تاسو د ویاړ احساس کوي نو پوهېږم چې څومره غټ کار به وي زما د د زما د کشرانو د تعلیم چې دی دا زه هر ځای کې ډېر په دنګه غړه یادوم ډېری وخت زما دوستانو ته خسته کون تمام شي دومره تکراري وایم خو زه په دې ویاړم زما یو کشر رور دی شعیب احمد رحیم په افغانستان بانک کې کار کوي د دلته په کابل کې د ریکا منګ او تاسې اوریجنل کانفرنس لرو د افغانستان حکومت دایرې په دې کې د د سیمې دوه ایش هېوادونو لیکوالانو او اقتصاد پوهانو خپلې مقالې وړاندې کړې وې او یو پکې دی هم و د افغانستان په استازیتوب یې وړاندې کړې په دوه ایش هېوادونو کې دی لومړی شو ډېر کله چې هغه صحنه زما یادېږي هېڅ زما نه هېرېږي چې چې دوه ایش هېوادونه د سیمې چې په دې کې د هندوستان د پوهنتون پروفیسوران دغه دغه کره کتنه چې چا کوله ده د علمي مقالو هغه د هالنډ یو د پوهنتون یو د یو اقتصادي پوهنتون استادانو چې هغوی کتل یعنی بې طرفه یو جیوري وه او د هغې له خوا نه ټاکل شوه زه فکر کوم دا دا هغه لمحه وه چې ما فکر نه پوهېدم چې څه وکړم وژاړم وخاندم ډېر ډېر ما دپاره د هیجان ځای و دا یو نقطه ده زه فکر کوم چې زه ډېر پی ویاړم چې ما دومره وکړی شو چې زما نه کشران ګر چې هڅې د هغوی وي کریډټ نه غواړم چې زه واخلم ولې چې که ما هر څه کړی وای ډېر خلک دلته شته دي چې هلې زلې کوي خو خو ما دپاره د ویاړ زه زه فکر کوم ځان ته را کشوم چې نه دې کې یو څه برخه زما دي ګر چې زه فکر نه کوم زما دې دومره برخه اوسېږي خو دا یو غم هغه ورځ زما د ژوند ډېره د خوشحالۍ ورځ وه رحیم صاحب څه مو ډېر ضروري د سې ډېر هغه به درته معلومه شي دا لیدون کې به مو وایي چې ډېر ځان ملي ملي کوي کله چې د هېواد نه د باندې لاړ شم او د هېوادونو پرمختګ وګورم ډېر ځورېږم زه ډېرو هېوادونو ته مې سفر کړی تقریبا اوس سفر یو اولس یا اتلس بېلابېلو هېوادونو ته تللی یم هغه هېوادونه چې ډېر غریب دي هم د ژوند کچه یې نه بهتره ده زه دغه لنډو ورځو کې قزاقستان کې وم هلته چې دا د امنیت وضعیت ما ولید سختو ځورېدم د شپې په دوه بجې راووځه مېرمنې ځان ته ګرځي هغه نه نه د د غیرت هغه غټ غټ ټایټلونه هغه ټولنه ځان پورې تړي چې موږ غیرتي ته قوم یو نه ځان پورې غټ غټ نومونه تړي نه هغه زمونږ اطرافي اصطلاح باندې برید ډېر تاوی پکې نارینا نه خو هغه مېرمنې پکې ډېر هوسا ارامه ګرځي تشویش نه لري زه پکې یو بهرنی ومه ما په په لس ورځو کې پاسپورټ ژب کې نه دی اچولی چا منو پوښتنه نه ده کړې چا ماته پورته نه دی کتلې چې د ده رنګ موږ سره فرق لري د باندې چې لاړ شم ډېر ځورېږم چې کله دغه ټولنو پرمختګ وګورم هغو سره مې رخه نه راځي ځان باندې مې زړه خوږېږي دوه کاله مخکې سویلي کوریا ته یو فیلوشپ باندې لاړم نو هلته دا د سامسنګ کمپنۍ به موږ ته دا د خپل نوې نوې طرحې ښودلې چې موږ درې کاله بعد پنځه کاله بعد څه شي د ټیکنالوژي نړۍ ته وړاندې کوو دا هر څه چې ده وړاندې کول د نورو هېوادونو خلکو به ورته وا وا کول خوشحالي به یې ښودله کنه او ما به دا سوچ کوو چې یا ربه دوی ته دې دا ورکړي و موږ ته دې هغه راکړي دي نو چې ډېر ځورېږم د دې حالت نه ځورېږم د باندې چې لاړ شم داخل کې سړی نه پوهېږي دا د ژوند برخه ده انفجاره مو شو که کلم نوبت راغی نوبت به مم راغلی هر څه چې کېږي چې کله د باندې لاړ شو د خلکو ارامه ژوند وګوري سړی ډېر افسوس کوي په خپل وطن او په خپلو خلکو په خپل حالت باندې ډېر خبره ته ودرېږي وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د افغانستان راتلونکی څنګه وینئ خلک به هر څه هر څه وایي بعض اوقات ماته دا خبره هم کوي چې ته په حقایقو سترګې پټې خو زه د افغانستان راتلونکی روښانه وینم اوس به راته وایي چې لامل یې چې دی لامل یې زه ځان ګورم زه خپله لامل یم تېرو لسو کلونو کې ما لس وارې چانس پیدا کړ چې زه دا هېواد پرېدم بل هېواد ته لاړ شم انتخاب مې بیا هم افغانستان کله چې د یو ملت یو فرد خپلې کشتۍ وسوځي او مخ ته ګوري بل چانس په ځان باندې قطع کړي دا په دې معنی چې دا ملت بریا بریا لاس ته زه تاسې ته باور درکوم چې افغانستان راتلونکی روښانه دی خو که زه زما څنګ کې تاسې او تاسې څنګ کې یو بل دوست دا ووایي چې افغانستان راتلونکی روښانه دی ولې روښانه دی زه ما لري افغانستان ما لري نو زه دا ویل غواړم که چیرې مې ونه کړای شو دا ځای دې سند وي 
افغانستان نه بنه تختو ان شاء الله افغانستان به جوړیږي افغانستان راتون کې روخانه لري ولې چې افغانستان ما او تاسو لري دا مهور ده دا ملاتر ملاتر ده ان شاء الله افغانستان به روخانه راتون کې لري دا دیر سلویخ کال از موږ نه ملتونو په ژوند کې دا وړې خبرې دي دا ټوټو پاس په هر په هر ټولنه کې راغلې دا سنه وی خبره نه دنیا په دنیا نه په دې نه په دنیا کې دا لانده باندې دا بدبختي نه سلویخ کال د یو ملت په ژوند کې اسم مفهوم نه لري دا وړه خبره ده ان شاء الله منګو تاسو سلور سو کال مختلرو او سلور سو کال کې افغانستان لکه د ستوري په نړۍ کې زلی هغه څنګه چې وای په زمنګ استاد په ملي سرود کې شدا هیواد بتل زلیگی انشالله دا بس زلیگی و دا بس ماوتا سی زلو بلکه زد دیر باور مندیم و پورا هوت سر در تویم شیشالله دا وطن بس زلیگی انشالله دیر ازیات من انا خاله مشتاق رحیم د سود شورادی در اون شام راستیال چه خبرانی تر اغلب دیر ازیات من انا ویار مراوبا کور مراوبا دیر ازیات ادر من دوستان اول تاس نه هم من انا چه تردید مال دموکس را وی دیگر روز زندگی خبرانه مولی دا زحم دوایم چه دوانسان رات لونکی رو خانه دا انشالله او مخیو چه دا رات لونکی جوده وی انشالله او دوستان و تربیت چه بیام تاسو چوپار تازیگم تاسو پلوی رابس بارم خدا دوست کالوسی دیر زیاد من نرین سه من نخیر سه